మధ్యంలో ఒక వ్యక్తి డప్పు కొట్టుకుంటా ఏదో అనౌన్స్మెంట్ చేయడానికి వస్తున్నాడు అనమాట సో మనకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్ కానీ టీవీ కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ మనకి తెలుస్తాయి బట్ ఓల్డెన్ డేస్లో రాజ్ ఏమన్నా ప్రజలకి తెలియజేయాలన్నా లేదైనా ఏదైనా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా ఒక వ్యక్తి డప్పు కొట్టుకుంటా వచ్చి అందరికీ చెప్తాడు అనమాట సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది సో ప్రజలందరూ గ్యాదర్ అయ్యారు ఆ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటో తెలుసుకుందామని సో అతను ఒక చోటకి వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద ఆగి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాడు నాకు అందరికీ రేపు ప్యాలెస్ విజిట్ ఉంది ఏజ్ కానీ క్యాస్ట్ కానీ ఇవి ఏం రిలేషన్స్ లేవు ప్రతి ఒక్కరు రావచ్చు చిన్నపిల్లల నుండి ముసలి వరకు ఎవ్వరన్నా రావచ్చు ఏ క్యాస్ట్ కూడా సంబంధం లేదు అందరు రావచ్చు అందరు వచ్చి ప్యాలెస్ని చూడవచ్చు కాకపోతే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి టైం లిమిట్ ఉంది మీరు ఎంటర్ అయ్యే దగ్గర మీరు ఎంటర్ అయ్యే దగ్గర మీకు ఒక టికెట్ ఇస్తాడు ఎంట్రీ టైం అండ్ ఎగ్జిట్ టైంతో సో మీరు ఎంటర్ అయిపోయి ఏమైనా చేసుకోండి కానీ ఎగ్జిట్ టైం అయ్యేసరికి మీరు బయట ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో రూల్స్ ఏంటంటే మీరు లోపలికి వెళ్ళాక మీకు మ్యాక్సిమం ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు అన్ని చూడవచ్చు అన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతా చేయొచ్చు కాకపోతే మీకు ఇక్కడ ఒక ఆఫర్ ఉంది ఆఫర్ ఏంటంటే మీరు వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి ప్యాలెస్లో ఉన్న కింగన్ కలవాలి అన్ని అడ్డంకు తొలగించుకొని మీరు చెస్ట్ అవన్నీ తొలగించుకొని ఆ ప్యాలెస్ లోపల ఉన్న కింగ్ వరకు చేరారంటే చాలు మీరు లైఫ్లో కోరుకునేది ఖచ్చితంగా మీకు లభిస్తుంది సో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు లైఫ్లో కోరుకునేది దొరుకుతుంది అంటే ఎవరు ఆగుతారు పైగా అదే కాదు ఆ ప్యాలెస్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఆ ప్యాలెస్ మొత్తం చాలా పెద్దది ఉంటుంది అనమాట ఒక పెద్ద గార్డెన్ ఉండి ఎక్కడికో లోపలికి ఉంటుంది ప్యాలెస్ సో బయట వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ ప్యాలెస్ కానీ ఆ చెట్లు కానీ కనిపిస్తాయి సో ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు అబ్బా ఎంత బాగుందా బాబు అని అనుకుంటారు చూసేటప్పుడు కానీ ఇప్పటివరకు ఒక్కరు లోపలికి వెళ్ళింది లేదు ఫస్ట్ టైం వీళ్ళకి ఛాన్స్ రావడంతో అందరు వెళ్ళాలని బాగా ఫిక్స్ అయ్యారు గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యారు అందరు ఎవరు ప్లానింగ్లో వాళ్ళు ఉన్నారు లోపలికి వెళ్ళాలని సో ద టైమ్ హెజర్ సో ప్రజలందరూ వెళ్ళారు వెళ్ళి అక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకున్నారు ఒక వ్యక్తి వాళ్ళకి టికెట్ ఇచ్చేసాడు ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ టైం తోటి టికెట్ ఇచ్చేసాడు సో వాళ్ళు టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఫస్టే వాళ్ళకి ఫ్లవర్ గార్డెన్స్ కనిపించాయన్నమాట అంటే అక్కడ ఇంకా అలానే ఆ ఫ్లవర్స్ ఆ స్మెల్ అసలు నాలాంటి నేచురల్ నేచర్ లవర్స్ అందరూ అక్కడే మ్యాక్సిమం చాలామంది అక్కడ స్లో అయిపోయారు అనమాట సో అలా 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 వెళ్తుంటే ఆ పెద్ద అద్దాలు పూలతో చేసిన దండలు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రకరకాలు ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ తోటి లీవ్స్ తోటి డిఫరెంట్ ఆర్నమెంట్ షేప్స్లో కానీ అలా రకరకాలు ఉన్నాయి అవి చూడగానే అబ్బా ఎంత బాగున్నాయని చెప్పేసి కొంతమంది సరదాగా వాటిని పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నారు ఆ టైంలో సెల్ఫీ అనే ఆప్షన్ లేదు లేకపోతే మనం అవి కూడా చేసేవాళ్ళం సో అక్కడికి వెళ్ళవన్నీ వేసుకొని అద్దంలో చూసుకొని నేను బాగున్నానా నేను బాగున్నానా అని తెగ మూసిపోతున్నారు సగం మంది సగం మంది ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం కదా అని చెప్పేసి ఇంకొద్ది ముందుకు వెళ్ళారు ముందుకు వెళ్తే అక్కడ స్మెల్ ఉంది చూడు అసలు ఆ స్మెల్కే ఫ్లాట్ అసలు లడ్డూలు డూలు జిలేబీలు పూతరేకులు పరమాన్నము పాయసము ఇంకా లేని వెరైటీ అంటూ అసలు ఏం లేదు అంత సూపర్ సూపర్ డిషెస్ ఉన్నాయి అవి అసలు ఆ స్మెల్కే నోరుతుంది అనమాట అయితే అరే అసలు లైఫ్లో ఎప్పుడన్నా ఇన్ని రకాలు తింటామా తిన్నాం పదా అని చెప్పేసి సగం మంది తినడ తినే సెక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అవన్నీ చూస్తేనే అసలు కనుల విందుగా ఉంది అవన్నీ తింటే ఇంకెంత బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ తినడానికి వెళ్ళారు సగం మంది ఫ్లవర్స్ సెక్షన్ అండ్ ఫుడ్ సెక్షన్ అయిపోయాయి ఇంకా కొంతమంది ప్రజలు ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నారు సో ముందుకు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళకు ఒక మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ లాంటిది ఏదో కనిపించింది అనమాట అసలు సాంగ్స్ పాడుతున్నారు ప్రజలందరూ కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు సో కొంతమంది ఆ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వెళ్ళిపోయారు దాన్ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి పపెట్ షో అవుతుంది వా వా పపెట్ షో అని చెప్పేసి అక్కడ కొంతమంది కూర్చుంటిపోయారు ఇంకా అక్కడ ఊయ్యాలా కానీ ఇంకా ఎవరు రకరకాలు అనమాట సమ్ వెల్ ఎంటర్టైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సో చాలామంది ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అండ్ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దర్ లైఫ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొంతమంది ఇంకా దూరం వెళ్తున్నారు అనమాట ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి అక్కడ మధుపానం సప్లై చేస్తున్నారు అంటే ఈ రోజుల్లో దాన్ని మనం ఆల్కహాల్ అంటాము అండ్ ఆల్కహాల్ ఇంకా సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఏవో సప్లై చేస్తున్నారు సో మిగిలిన
ప్రీషియస్ ఐటమ్స్ అనమాట కొన్ని అయితే మనం ఈవెన్ చూసి ఉండము కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రత్నాలు అలాంటివి ఉన్నాయి సో వాటిని చూడగానే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు వాటిలో వెళ్ళి దొరలేస్తున్నారు కొంతమంది అయితే బయటికి వెళ్ళాక యూజ్ అవుతాయని చెప్పేసి వాటిని అన్నిటిని మూట కట్టుకొని దాసుకుంటున్నారు అనమాట సో అట్లా చేస్తున్నారు ఇంకా ఓన్లీ ఒక ఫ్యూ పీపుల్ మాత్రమే ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నారు అనమాట సో మొత్తానికి ఎలా అయితే ఆల్మోస్ట్ వచ్చిన ప్రజలందరూ కూడా ఏదో ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు అనమాట ఏముందిలే లైఫ్ అంటే ఎంజాయ్ చేయడమే కదా ఈ ప్యాలెస్ విజిట్ మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుందా మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తామా వచ్చినప్పుడే అన్నీ చూడాలి ముందే రాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఏముంది రాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎంతసేపు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు మనకు ఉన్న టైం చాలు ఉంది కదా వెళ్ళొచ్చులే మెల్లగా అని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అనమాట సో దే ఆర్ నాట్ వాచింగ్ దేర్ ఎగ్జిట్ టైం సో ఈలోపు టైం అయిపోయింది బట్ వాళ్ళు ఇంకా రియలైజ్ అవ్వలేదు టైం అయినట్టు సో ఫస్ట్ లోపల కూడా సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరెవరు టైం అయిపోతుంది అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు వచ్చి కొంతమంది ఫస్ట్ ఈ ఫ్లవర్ సెక్షన్ దగ్గర ఉన్న పీపుల్ని ఆపారనమాట మీ టైం అయిపోయింది ఇంకా మీరు వెళ్ళొచ్చు అని అరే అన్న మేము అసలు ఈ ఫ్లవర్స్ ఈ నేచర్ చాలా బాగుంది ఈ డెకరేషన్ ఐటమ్స్ కానీ ఈ అద్దం కానీ వీటి ముందు ఉండిపోయాము మేము ఇంకా చూడాల్సింది చాలా ఉందన్న ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలౌ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి అడిగారంట అడిగితే నో ఇక్కడ రూల్ అంటే రూల్ అయ్యి మీరు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని చెప్పేసి స్ట్రిక్ట్గా ఇంకా బయటకు పంపించేశారు ఇట్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఫుడ్ సెక్షన్ దగ్గర ఫుడ్ సెక్షన్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకైతే వాళ్ళకి ఎంత తిన్నా కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో వాళ్ళు ఇంకా తిక వాళ్ళు ఇంకా టైం అయిపోయిందంటే దే కాన్ స్టాప్ అనమాట అయితే వాళ్ళు అడిగారు అనమాట అన్న మేము కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళచ్చు అసలు ఈ స్మెల్ వదిలి వెళ్ళాలనిపించట్లేదు మాకు మీరు జస్ట్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి మేము పక్కా వెళ్ళిపోతాము అసలు కొంచెం సేపు టైం ఇవ్వండి ఇంకా కొన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మేము టేస్ట్ చూస్తాము అని అంటే వాళ్ళు వినలేదు రూల్ ఈజ్ రూల్ మీరు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని అంటే ప్లీజ్ కొద్దిసేపు ఇక్కడ ఉండని అని ఎంత బతిమాలన్నా కూడా వాళ్ళని పంపించేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూజిక్ కన్సర్ట్స్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న పీపుల్ వాళ్ళు అయితే అరే అన్న సూపర్ సాంగ్స్ అవుతున్నాయి అన్న పా మస్తు ఉన్నాయి అన్న అసలు జస్ట్ ఈ సాంగ్ అయ్యేంత వరకు ఉండనన్న ప్లీజ్ అన్న అని చెప్పేసి వాళ్ళు బతిమాలుతున్నారు బట్ వీళ్ళని అన్న వదులుతారా వీళ్ళని కూడా పంపించేశారు నెక్స్ట్ పప్పెట్ షో అంటే అన్న ఇంకా షో కంప్లీట్ అవ్వలేదు మస్తు ఎగ్జైటింగ్ ఉంది షో ప్లీజ్ అన్న పంపి అన్న ఉంచన్న ఉండనన్న ఉండనన్న అని వాళ్ళు బతిమాలుతున్నా వాళ్ళని కూడా పంపించేశారు సో ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ కూడా ఖాళీ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ ఆల్కహాల్ బ్యాచ్ అయితే వాళ్ళు అసలు మేము బయటకే రామంటున్నారు మేము పోం బయటికి మేము ఈయన్నే ఉంటామని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు అయితే ఏం చేస్తారు ఇక వాళ్ళు వినకపోయేసరికి కట్టెలతోటి కొట్టి కొట్టి బయటకు పంపించేశారు బట్ ఫైనలీ వీళ్ళని కూడా బయటకు పంపించేశారు సో ఫైనలీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అమూల్యమైన వస్తువులు ఉండే దగ్గర ఉన్న మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు మరీ అంత బతి పడలేదు కానీ ఏదో పర్లేదు ఇంకా ఉంటామన్నట్టు పెట్టారు ఫేస్లో సరే అని గెంటేసేటప్పుడు వీళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని వాళ్ళు దాచుకున్నాయని కూడా వీళ్ళు కనిపెట్టేశారు ఇక్కడ మీరు జస్ట్ చూడ్డానికి పిలిస్తే మీరు ఇలా దొంగతనం చేస్తారా అది ఇది అన్నట్టు అన్న ఒక్క వజ్రం పట్టుకెళ్ళని అన్న ప్లీజ్ అన్న అది అన్న ఇది అన్న అని మస్తు బతి మాడుకున్నారంట కాళ్ళు కూడా పట్టుకున్నారు అయినా కూడా వాళ్ళు పంపిస్తారా పంపించలేదు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయని తీసుకొని వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టి ఒక నాలుగు దెబ్బలు వేసి పంపించేసారు సో ఫైనల్గా ఒక్క మనిషి మాత్రం ప్యాలెస్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు ఎంటర్ అయ్యాడు అండ్ రాజును కలిశాడు రాజు అతనికి లైఫ్లో అతను కోరుకున్నది ఇచ్చేశాడు సో ఇక్కడ ఈ స్టోరీని మొత్తం చూసినట్లయితే అయితే ఈ స్టోరీలో మనకి రాజు ఇచ్చే ప్యాలెస్ విజిట్ అనేది ఒక మనిషి యొక్క లైఫ్ అనమాట మనకి ఇచ్చే ఎంట్రీ మనం మన జన్మం మన పుట్టుక సో మనం పుట్టిన తర్వాత మన లైఫ్లో ఎన్నో ఉంటాయి మనల్ని అట్రాక్ట్ చేసేవి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లవర్స్ సెక్షన్స్ చూసుకుందాం ఫ్లవర్స్ని అండ్ అలాగే ఆ అర్థాన్ని ఆ ఆర్నమెంట్స్ని వాటి అన్నిటిని చూసి ఆగిపోయారు అంటే వాళ్ళు బ్యూటీకి ఎక్కువ విలువని ఇచ్చి బ్యూటీ ఫ్యాషన్ అని చెప్పేసి ఆ మతిలో పడిపోయి వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం మ్యాక్సిమం దానిలోనే స్పెండ్ చేసేసారు
అండ్ ఇంకెవరైనా అనుకోవచ్చు మనం సో డెత్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేశారు మాకు ఇంకా ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ ఇవ్వండి మాది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదని బికాస్ దెల్ నెవర్ ఫీల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ దయర్ లైఫ్ మరణాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు సో దే హ్యావ్ గాన్ అండ్ సెకండ్ ఫుడ్ సెక్షన్ సో వాళ్ళ జీవితం మొత్తం తింటూనే కాలాన్ని మొత్తం గడిపేశారు బట్ లైఫ్లో వాళ్ళు ఏమైనా సాధించారా అంటే నో సో ఇక్కడ కొంతమంది అట్రాక్ట్ అయిన పీపుల్ కొంతమంది ఈ సెక్షన్లో వస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ అది కూడా దాటుకొని ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఉండిపోయారు అంటే వాళ్ళు ఉన్న డబ్బుని కూడా బాగా స్పెండ్ చేసి లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట బట్ వాళ్ళు కూడా లైఫ్లో ఏం సాధించలేదు అలా ఎంటర్టైన్మెంట్తోనే ఎంటర్టైన్మెంట్తోనే కాలం గడిపేశారు ఫైనలీ ద వెంట్ సో లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ కాలం గడిపేశారు బట్ వాళ్ళు కూడా ఏమైనా సాధించారా అంటే నో వాళ్ళు ఏం సాధించలేదు బట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అన్న ఈ సాంగ్ అయ్యేదాకుండు ఆ పాపర్చివ్ అయ్యేదాకుండు అని అన్నారు అంటే దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దర్ లైఫ్ వాళ్ళు ఇంకా ఏదో చేయాలి ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలన్న దాంతోనే ఉన్నారు సో అన్సాటిస్ఫాక్షరీ ఎండింగ్ తోటి వాళ్ళు ఎండ్ అయ్యారు ఆల్కహాలిక్ అండ్ ఇంకా డిఫరెంట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్లోనే లైఫ్ మొత్తం మొత్తం గడిపేశారు సో వీళ్ళు రమ్మన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ రమ్మన్నప్పుడు మేము అసలు రామని అన్నారు అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు గో బట్ వాళ్ళు వాటిని వాళ్ళని కొట్టి కొట్టి తీసుకెళ్ళారు అంటే దే విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఎండింగ్ వాళ్ళ చావు కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది బతికినన్ని రోజులు ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తోనే వాళ్ళకి అయిపోయింది ఇంకా బతికుందాము అనుకుంటుంది కూడా వాటి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తోనే ఇంకా బతకాలని అనుకుంటున్నారు బట్ దే విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ హ్యాపీ ఎండింగ్ అండ్ ఫైనలీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డబ్బే ప్రపంచం అనుకుంటారు డబ్బులు రత్నాలు బతికున్నంతకాలం ఆ డబ్బులు రత్నాలు వీటన్నిటినీ కూడబెట్టుకుంటూ బతుకుతారు బట్ వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు బట్ నో వే వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకురాము వెళ్ళేటప్పుడు ఏం తీసుకుపోలేము ఫైనల్గా లోపలికి ఒక మనిషి వెళ్ళాడని చెప్పా కదా ఆ ఒక్క మనిషి ఫస్ట్ ఏమీ చూడలేదా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయాడా లేదు ప్రతి ఒక్కటి చూసుకుంటూనే వచ్చాడు ఆ నేచర్ ఆ ఫ్లవర్స్ వాటి మధ్యలో ఉండే వచ్చాడు అక్కడ రకరకాల వంటలు వండుతుంటే ఏవో రెండు మూడు తినే వచ్చాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తూనే వచ్చాడు ఈ మధుపానాలు తీసుకునే వాళ్ళని చూస్తూనే వచ్చాడు అండ్ ఆ డబ్బు కూడా పెట్టే వాళ్ళని చూసుకుంటూనే వచ్చాడు అన్ని రకాల ఆకర్షణలు ఉన్నా కూడా వాటికి వేటికి లోన్ అవ్వకుండా లిమిటెడ్ కండిషన్స్లో సరైన వాటిని అనుభవిస్తూ ముందుకెళ్ళాడు అండ్ ఫైనల్గా హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ప్యాలెస్ అండ్ హీ రీచ్ ద కింగ్ కనిపించిన ఏ అట్రాక్షన్స్ అన్నిటికీ లోన్ అవ్వకుండా స్ట్రైట్గా మన టార్గెట్ కోసం వెళ్తే వీల్ రీచ్ ద గోల్ అండ్ మన లైఫ్ కూడా ఎన్నో ఛాలెంజెస్ తోటి ఉంటుంది సో విల్ అండర్ గో డిఫరెంట్ అట్రాక్షన్స్ ఇట్ మే బీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వీ విల్ అండర్ గో డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ మనకి ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి సో లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఏ అట్రాక్షన్స్కి లోన్ అవ్వకుండా ముందడుగు వేయాలి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ then no one can stop you ala ala life ni enjoy chestune one day you will definitely reach your target you will definitely succeed in your life and if you do so you will get a happy ending